So, wir sind ein bisschen spät dran. Now, back in July, we revealed the new direction of Skull and Bones. And since then, the team at Ubisoft Singapore has been hard at work getting the game ready for launch. Wieder ein Unboxing vom iPhone. Hab ich davon ein Unboxing gemacht? Ein 13er? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ne? Aber, äh, ja. The end of the 17th century. Vielleicht ja, mal gucken. Da hab ich Bock drauf. Da hab ich echt Bock drauf auf das Game, Alter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Grafik so geil aussieht. Aber. So, das, ich, mich hat ja auch schon dieses äh, Sea of Seas ja mal interessiert, aber da hatte ich keine Xbox. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe auch noch nicht viel dazu gesehen bisher. Sailing through dangerous waters. They created secret trading networks and built their pirate empires. But they were always on the edge of losing it all. And sink into the depths as skull and bones. Und davon würde ich jetzt gerne mal ein bisschen Gameplay sehen, Alter. Da habe ich richtig Bock drauf. Will you sink to the bottom or climb to the very top? Boah, wie geil das wäre, Alter, auf so einem Piratenschiff, ne? Guck mal, Alter. Digga. Assassin's Creed Black Flag, Digga, das war ja auch so piratenmäßig, ne? Das war auch das Assassin's Creed, was ich am meisten gefeiert habe. Weil das fährt das so geil mit dem äh, Piratenmoped da rumzufahren, andere Schiffe zu versenken und so. Oh, und auf dem Wasser und so, ne? Richtig geil. Aber bei dem, was ich bisher gesehen habe, fand ich bei School and Bones die Grafik irgendwie so semi-geil. Also nicht so, dass man sagt so, wow. Aber mit all den Riches, die du jetzt nimmst, wirst du auch noch mehr verlieren. Also seid ihr bereit. Die Vultures sind zirkeln, bieten ihre Zeit, um dich zu schlagen. Wirst du die Pirate Rogues verletzen? Boah, ey, diese Schiffkämpfe, Mann, das ist geil, Mann. Oder andere Rivals, die ein bisschen von deinem Platz haben. Das ist richtig gut. Vielleicht kannst du die Pirate Rogues verletzen, um sie zu stoppen. Genau, wie in Assassin's Creed, Mann. Und sie verletzen die Pirate Rogues, oder sogar gehen und Treasure Hunts, um die Wertvolle zu verletzen, um die Wertvolle zu verletzen. Es gibt drei Schritte. Schritt 1. Pick deine Waffen und Waffen und Waffen. Schritt 1. Pick deine Waffen und Waffen und Waffen. Schritt 1. Pick deine Waffen und Waffen und Waffen und Waffen. This will make or break your battles. From piercing ammo that ignores armor and causes flooding, to tearing ammo that rips your enemy sails apart, slowing them down for an easy kill, my favorite is crushing as it deals a devastating blow to most armor. Step two, choose your armor. With our game's weapon counter oh. system, there will be an armor that can counter each damage type. Oh, That's okay. how we keep tension high at sea. Lastly, It's the look of your ship. Also kannst du auch wie im Black Flag so ein bisschen panzern alles noch, ne, aufrüsten. Sehr geil. Recognizable. Making this quick adjustment will transform you from sneaky smuggler to hard eating hunters. Weil ich bei Black Flag auch so geil fand, du, es gab so eine Handy App noch dafür, keine Ahnung, wer das gezockt hat. Und da konntest du dann, wenn du in der Schule gewesen bist, äh, eine Handy App äh, deine Schiffe dann äh, versenken, also die anderen versenken. Und hast dann schon mal ein bisschen was gesammelt und später zu Hause konntest du das dann benutzen. Richtig geil. Schön in der Schule immer hier, Pop -Pop. Angriff gestartet, <lacht> abgecasht. Das sieht wieder geil aus. Er ist wieder so ein Trailer, Digga. Ich will Gameplay sehen. Gameplay. Trailer sieht immer halt gut aus. Oha, sogar eine Burg. Aber da kann man bestimmt nicht drauf, ne? Kacke. Kann man das nicht vorstellen? Ob man da wirklich nur mit dem Schiff äh, oder ob man an Land auch irgendwas machen kann. Alle 
alle so einen komischen englischen Akzent. Ja, die kommen da irgendwie teilweise aus äh, Frankreich, weil Ubisoft ja auch äh, herkommt, ne? Und... Uff, Milm, I can't wait to get in my own pirate ship, explore the Indian Ocean, and hunt you down and steal all your loot. Uff! Gee, I love you too. Taro! It's not a love, ah, it's yeah. not a love. Skull and Bones were released this year on Xbox Series, PS5, and PC. All right, we're on to the next title. With Assassin's Creed, we introduced the new gaming universe... Oh, jetzt kommt Assassin's Creed? Okay. Crusades, ...as Altair took assassinations to the next level. Jetzt and now, bin ich thanks gespannt. to you, 15 years later, the brand is more alive than ever. This is why we created a deep dive into the world of Assassin's Creed, to show you where the brand is going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guimau. Also Assassin's Creed ist auch, glaube ich, also das ist auch einfach eins der besten Spiele, was jemals äh, rausgekommen ist, oder besten Reihen. Hello everyone, and most importantly, ich mach mal meinen ersten Wein, Digga. With your support. Ja, okay, ich komme, ich komme. Ich bin wieder da, alles klar. Abfahrt. So. Auch wenn ich die letzten äh, Teile alle nicht gezockt habe, das hole ich natürlich irgendwann nach. Also das Creed ist immer richtig geil. Auch wenn es im Prinzip ja immer dasselbe ist, aber ich mag einfach immer eine neue Umgebung zu sehen. Und so, das ist halt einfach cool. Mir geht es gar nicht so um das Gameplay, weil das immer dasselbe ist. Are you ready for this? Aber die Optik und die... Ja, das ist wie so eine kleine Zeitreise, ne? Das ist halt cool. Captain. Sorry, mate. The Emperor. The boss's boss. Requiesce, Captain Patch. And make even greater. Well, hello, in the PS5 Deluxe Edition. I have all Assassin's Creed spiele. Nur viele noch nie gezockt. Start a revolution. I find einfach keine Zeit. Get the bigger picture. Aber komm noch. Go too far. Also ich muss Origin noch beenden und alles was danach kam habe ich nicht gezogen. Oh, das war auch ja hier Origin, ne? Geil. Ja, die alte da hatte ich als Figur. Auch verkauft schon. Auch richtig geil. 15 Jahre gibt's halt schon. Alter Schwede, ey. Hello My everybody God. and welcome along to the first ever Assassin's Creed Showcase. It is time to leap into history. Mm. I'm Danny Wallace. Ich glaube, noch ein bisschen am Essen. I'll be bringing you some sneak peeks, special guests the trailer, at least. I have roll the trailer. My son, Abner's heart. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. <laughs> ready to sacrifice everything you held close. I am. Ja, jetzt habe ich den Anfang verpasst, ist ja klar, ne? Erstmal 20 Jahre rumlabern, Digga, und dann verpasst er auch noch. Warte mal, das ist aber jetzt kein Spieltrailer, ne? Nee. Das ist aber wieder so real life, oder? Oder doch nicht? Hä? Äh? Das ist ein Spiel jetzt, oder? Ist das real oder ein Spiel? Spiel? Was? Sah aber gerade aus wie echte Menschen. Ja, da sieht es jetzt wieder aus wie ein Game. Ja, moin. 
Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Ah, doch ein Spiel, okay. Es sah am Anfang übelst aus wie, äh, wie Real Life. Never compromise the brotherhood. Also das mit dem Vogel finde ich schon immer ganz interessant. So wie bei Origin, das fand ich richtig geil. From this day forward, you are a hidden one. Das sieht, aber, also das sieht übelst krank aus, ne? Das Gameplay wird jetzt nicht so aussehen, denke ich mal, ne? Aber. Alter, wie das aussieht, ne? Junge. Aber jetzt möchte ich aber well, Gameplay sehen, Junge. Assassin's Creed Mirage, everybody. Lino, noch vielen Dank mal für den dritten Monat. Willkommen zurück. In Bagdad. Oh, it's the beautiful, magnificent, vibrant city of Baghdad that you're going to roam through the game. And it's, um, yeah, it's a very dense city where you're going to meet a lot of different people. That's amazing. I know our community is going to be very excited to explore Baghdad. Um, so, Sarah, what can you tell us that makes Mirage special to you specifically? Well, to me, obviously, it's all about the story. So, as you saw, we have a couple of charismatic characters. Starting from Basim. So, Basim ja, is our lead ne? character. We do have Auf dem Bild sah das so scheiße aus. Trader. Uh, she's Basim's mentor. We also have a lot of historical characters, like in every Assassin's Creed, so political leaders, for example, but not, not just. Uh, we do have a couple of very, very interesting characters in there. Well, what a setting and, and what history to get your teeth into, but we're obviously about exclusives here. Have you got any more? Yes, I do. Good. Uh, did you recognize the voice from the trailer? I did, actually. Can I, can I, can I reveal it? Can I reveal the exclusive? Yeah, if you know. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shori Agdashlu. It was. It was. Yeah, you got it right. Good. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. She's going to be portraying Russian. So she's going to be the voice of Basim's mentor that you saw in the trailer, actually. And the whole team is very, very glad to have her on the She's board. fantastic. Yeah, Such she a recognisable voice, which is why I recognised it, of course. Well, and we were lucky enough to catch up with Shori earlier, and she had this very special message. Hello, everyone. I am Shore Agdashlu wow. and I'm thrilled to announce that I will be voicing Roshan, Basim's mentor in Assassin's Creed Mirage. When Ubisoft approached me to voice this character, I was immediately seduced by Roshan's strong personality and her backstory. She's a true warrior who fights for justice and protects her fellow hidden ones at oh, all costs. She is loyal and honest. Scheiß, man sich direkt in die Hose, man. behind a shroud of mystery. And of course, the fact that she is a mature woman from Persian origins made her resonate even more with my own story and background. Playing such a character is a unique opportunity that I could not miss. I hope you will love her as much as I do. It's a real pleasure for me to collaborate with the Assassin's Creed brand and play one of the main characters in such an anticipated new game. I am wishing you all a happy AC 15th anniversary. Thank you all. Yours sincerely, Shohei Agdashlu. What a nice message. What a recognizable voice as well, just instantly. And she seems thrilled to be part of this. Yeah, I think she is, really. That's good. A welcome addition to the Assassin's Creed world. So finally, obviously the question everyone wants to know, when can we get our hands on Mirage? Assassin's Creed Mirage is going to be available in 2023. And if you pre-order now, you also get the exclusive 40 Thieves side quest. But it's not all. We also have a collector's case available for pre-order as well. Oh, yeah. It includes a Basim and other exclusive surprises that you will love.
Thank you, Sarah, for being with us today. Thank you for having me. Thank you very much. Yes, it looks fantastic. Right. We'll be dropping more exclusive news from the world of Assassin's Creed very shortly. But first, we wanted to celebrate the last Aber die sagen 2023 of Assassin's Creed Raider. with you. Let's remind ourselves Aber die sagen 2023, of the Bruder, Anfang, Mitte, Ende. Hey, hat jemand den, äh, hat jemand den Assassin's Creed Film? Hat den Film jemand gesehen? Mal in einer einzelnen Chat. Mal in einer einzelnen Chat, wer den Film gesehen hat von Assassin's Creed. It is a good life we live, brother. The best. They never change. Ah, okay. 50-50, ich glaube sogar noch mehr als Schwein bis jetzt. Wer es nicht gesehen hat, sollte man sich mal angucken. Ist ganz geil. Aber äh, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe richtig well, viel so davon erwartet. Ne? Also so als richtiger Assassin's Creed Fan hat man eine richtig krasse Erwartungshaltung vielleicht, so wie ich das hatte. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Aber es ist schon ein geiler Film. Das ist schon richtig nice. Ey Leute, wisst ihr was? Ich habe gerade so kurz überlegt, was man äh, noch für coole Settings machen könnte für Assassin's Creed, ne? Weil guck mal, wir hatten alles, ne? Das alte Ägypten, hier Medusa, Griechenland, Mopeda, Wikinger, äh, ja, ja, London, Frankreich, alles am Start. <lacht> was mir noch eingefallen wäre, Digga, wäre äh, Deutschland 1935. Was kommt noch? Warte mal ab. Ich mache jetzt eine Prediction. Was kommt irgendwann? Irgendwann. Von mir aus in 10 Jahren, aber es wird kommen. 100 Pro. So, jetzt will ich aber Gameplay sehen, ne? Ey, ja, warte mal, was ist das denn jetzt hier? Ich packe Japan in der Kaiserzeit? Ja, ja, das kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, ja. Was ist das jetzt wieder? Codename Jade? Well, look, Mobile? Uh, there, a brand new Assassin's Creed game set in China. It looks amazing. Uh, Matt, can you tell us a ja, little bit more about China, the features? Ja. Well, for the first time in our open world games, you can create your own character. You'll get the chance to do things like parkour atop the Great Wall of China, sneak through bustling cities, engage in intense combat, and discover the secrets äh? of vastness of ancient China. Well, that leads me to my next question. So, Mac, many of us know that a Netflix show is in development and the community would like to know more. What else can you tell us? Well, it's still early in development, but I can confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix, obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. It's going to be an epic, jar-bending, live-action also. adaptation of our video game series. But that's not the only thing we have in development with Netflix. We also have a ich glaube, Ubisoft hat Bock, äh, den Handymark wow. abzucachen, so weil da ja unnormal viel Geld drin steckt. Ne? No this. This this ich glaube, der Handymark macht mittlerweile die Hälfte vom Gesamtmarkt aus oder so. Ich mal irgendwo gehört. Weil man halt so viel reinpainen kann, wie so ein Trottel. Die Frage ist ja, ob man da auch so reinpainen kann oder irgendwann sogar muss. Wenn es einfach nur so ein Handy spielt, ist so, dann finde ich das so in Ordnung. Aber wenn die jetzt hier so ein, äh, so ein Free-to-Play-Game machen und äh, das so aufgebaut ist wie alle anderen Hand Handyspiele, dass du da irgendwann reinpayen willst oder musst, ja, dann ist es halt einfach wieder eklig, ne? Gesprochen haben, ich fände es eigentlich cool. Wenn zu jedem Master's well, Creed auch ein passender Film rauskommen würde. Das wäre geil. Also. Matt, 
I think you might have saved the biggest one for last. Well, Einfach then, alle Assassin's Creed right. Spiele, uh, Spiele einmal als Film aufarbeiten, Alter. Also, das würde ich richtig feiern. How about we take a leap of faith into the future together? Let's take a look. Folge einfach seit zwei Jahren. Ja, siehst du? Seit zwei Jahren guckt er hier einfach kostenlos zu, Digga. Hat Prime am, hat Prime am Start. Lässt dich mal so ein Prime-Abo hier auf kostenloser Basis. Wow. Ist Prime. Ja, guck mal hier. Also wer von euch, äh, wer von euch Amazon Prime hat? Oder wenn die Eltern Amazon Prime haben oder die Oma Amazon Prime hat und die die Vorteile nicht alle nutzen, zumindest die Twitch-Vorteile, könnt ihr euch natürlich mit eurem Twitch-Account da verlinken und könnt hier kostenlos erstmal einen Sub da lassen und dann sogar noch kostenlos Assassin's Creed Origin bekommen. Nice, oder? Amazon Beste. Weiß ich, aber ich kann mit Handy spielen überhaupt nichts anfangen, Alter. Ich finde, man muss es auf dem großen Bildschirm gucken können und nicht auf dem äh, Handy schielen. Then in 2023 Ja, aber wann? Then it's time for the long awaited Junge! Of Japan, also, ja, also, Digga. Also, 2023, das hat 365 Tage. Das sagt doch mal wenigstens so ungefähr Anfang des Jahres oder Mitte oder Ende. Was heißt das? Muss ich jetzt noch äh, fünf Monate warten oder noch über ein Jahr? Yeah. You can pre-order now, genau. Bestell dir jetzt das Spiel, was dann irgendwann in fünf Monaten kommt oder auch in 15 Monaten, je nachdem. Bye bye. Die haben halt wirklich nur noch Emote-Chat hier, weil die wahrscheinlich nur noch weggedisst wurden. Danke für den Sound, passt perfekt.